안녕하세요 반갑습니다 반갑습니다 제가 지금 뭘 하려고 하냐 하면요 화분을 바니쉬 칠하려고 그럽니다 아, 철학 화분을 만들어서 굽지 않아도 쓸수 있는데 그거는 바니쉬와 아크릴 물감을 발라야 하거든요 근데 지금 어, 저는 지금 이거를 가스번에 구웠는데 이 굽는 방법도 제가 영상에 있어요 저번에 요거 요. 요거를 만들어서 지금 할 건데 이거는 안 구운 거고요 이거는 구운 건데 색이 완전히 틀리죠 이건 완전 토분 같죠 그래서 요거를 그래도 어 미심쩍어서 토분처럼 나왔지만 미심쩍어서 바니쉬를 바르려고 합니다 지금 저는 다 썼기 때문에 이 통에다 그냥 하는데 조그마한 그릇에 비워서 물을 살짝 조금만 타면 어, 쓰기가 좋답니다. 처음에 이게 좀 뻑뻑하거든요. 뻑뻑하는데 물을 많이 타면 안 되고요. 아주 조금만 그냥 하셔도 됩니다. 그냥 하셔도 되는데 어, 조금 타는 게 바르기가 수월하답니다. 어, 그래서 이거를 어, 한번 바르는 것보다 두번 발라주는 게 좋습니다. 원래 어, 이거 바르고 나서 젯소를 바르기도 하는데 저는 그냥 아크릴 물감을 쓰니까 그냥 요거 어 바니쉬만 발라줍니다 바니쉬를 한번 바른 거와 두번 바른 거와 세번 바르는 거는 차이가 많이 난답니다 우리가 바르다 보면 꼼꼼하게 바른다고 발라도 조금씩 원래 바늘구멍에 항소바란 도른다 아시죠 조금 이렇게 꼼꼼하게 바른다고 발라도 만약에 무늬를 많이 넣거나 이러면 그 어딘가에 모르게 바늘 구멍처럼 덜 발라진 게 있답니다. 그러면 거기에서 물이 새면 무너지기도 하죠. 그래서 이 바니쉬를 바를 때는 항상 꼼꼼하게 그냥 실실 칠하는 것 보다요 이렇게 조금 섬에 들듯이 해주는 게 좋답니다 이것이 그리고 요런 데 어, 들어간 데 요런 데를 아주 꼼꼼하게 발라 주시면 좋고요 이렇게 무늬가 들어가면 어, 조심해서 잘 발라 줘야 된답니다 이런 데에서 어, 바늘구멍으로 어, 덜 발라진 데가 있으면 어, 물이 새는 수가 있답니다 굽지 않은 아부는 그래서 무너지는 거지 바니쉬하고 아크릴 물감만 잘 발라도 저면 간수도 한답니다 저는 저면 간수를 해도 그렇다고 뭐 24시간 당겨놓은 것도 아니고요 한두 시간 저면 간수하는 거는 충분하더라고요 제가 이거 구운 거는 물에 담궈놔도 무너지진 않습니다 구웠거든요 제가 근데 어, 굽지 않고 이렇게 바니쉬를 발라도 써도 어, 우리가 분갈이 하면 저는 왜이 화분을 만들었으냐 하면요 분갈이 하면 어차피 화분을 바꾸잖아요 화분을 거의 바꾸는 그 화분에 하기보다는 아이가 변수가 있으니까 많이 바꾸잖아요 그런데 분, 어차피 분갈이 할 때까지는 이게 그냥 얼마든지 쓰게 되더라고요 어, 차력으로 만들어 써도 얼마든지 써도 되더라고요 그래서 이렇게 만들었습니다 이, 이 정도에 이렇게 무늬 있는 걸 살려면 못 줘도 뭐 15,000원 2만원 15,000원 이상 줘야 되잖아요 이게 지금 화분이 꽤큰 거거든요 그러는데 이거 뭐 제로비가 요거 3개 1050원 저는 붙지 않기 위해서 문구점에 파는 거 있죠 그런 게 있으니까 조금 비싸요 어, 30개 짜리가 만 500원에 주서 샀으니까요 그래서 요거 3개를 어, 만들은 거거든요 만들었는데 10kg 짜리를 사면 싸기는 한데 10kg에 뭐 7,000원 요 정도뿐이 안 하니까 싸기는 싼데 많이 질어요 허기 
턱이 많이 질면 손으로 만지기가 처음 초보자들은 너무 힘들어요. 늘 하던 분들은 어 그래도 쉬운데 초보자들은 너무 힘들고요. 또어 다리를 붙이려면 어 하루 정도 말려야 돼요. 근데 요 봉지에 들은 거는 바로 하면서 다리를 붙여도 잘 붙습니다. 무너지지도 않고요. 왜 그러냐면 거기 어 우리가 수제비 반죽 보다도 더 단단하다 할까요? 칼국수 반죽 좀 된다 할까요? 그 정도로 조금 음 단단하기 때문에 어 손에 잘 붙지도 않거든요. 그래서 어 다리를 바로 붙일 수도 있는데 그 10kg 짜리는 다리도 바로 못 붙입니다. 바로 못 붙이고 하루 정도 말려야지만 이 딱. 아, 되거든요. 이 아크릴 물감이 음, 바르고 나면 금방 말라요. 금방. 금방 말르기 때문에 솜으로 바로 만질 수가 있죠. 이렇게 금방 말르거든요. 이렇게 꼼꼼히 들, 특히 물구멍 물구멍이나 이렇게 무늬를 내놓은 데 있죠. 이런 데를 잘 발라줘야 된답니다. 그렇지 않으면 여기서 조금만 덜 발라줘도 어, 바늘구멍이 생겨서 무너지는 수가 있답니다. 근데 <웃음> 몽땅 몽땅 붓, 붓이 있는데도 이게 만만한가 봐요. 다른 붓을 안 쓰고 꼭이 붓을 씁니다. 이것이 만만한가 봐요. 우리가 옷도 그렇잖아요. 입던 옷을 할 입고 옷이 많이 있는데도 늘 입던 옷 입고 막 그러잖아요. 그래서 이것이 제가 쓰기가 좋나 봐요. 그러니까 맨날 이걸로 쓰고 있겠죠. 이쪽에 말할 동안에 또 안에 이런 데한번더 터치해 주면 좋겠죠. 처럼 구워져서 색깔이 아주 예쁘네요. 만약에 제가 조금 급하게 말아, 말라서 어, 지금 여기 살짝 금이 갔죠. 어, 살짝 금이 가면 거기로 세는 수가 있으니까 본드 있죠. 본드를 살짝 발라주면 엄청 단단해요. 만약에 쓰다가 굽이 깨어져도 어, 흙을 다시로 만들어서 말렸다가 본드로 붙여줘도 괜찮답니다. 쓸 수가 있답니다. 제가 이 모양을 잡는다고 구멍을 내놨거든요. 이런 구멍을 아주 잘 발라줘야 된답니다. 만약에 이거를 원래 만들어서 비닐을 씌우던가 신문을 씌워놨는데 어 저는 지금 이거를 보일러 땜방에다가 그냥 생각 없이 뒀더니 살짝 금이 갔거든요. 금이 간 상관없어요. 그렇다고 버리지 마시고요. 이렇게 다 칠해서 본드를 살짝 붙여주면 된, 된다고 그랬죠. 그래서 쓰시면 돼요. 버리지 마세요. 만드는 거 아깝잖아요. 이거 만든다고 공이 얼마나 갔는데 이제 두 분이 칠해졌거든요. 벌써 다 말렸어요. 아크릴 물감은. 금방 말라요. 이러면 이제 색을 칠해줘야 되는데 저는 파레트도 있는데 파레트를 안 쓰고요. 코일이다 그냥 이렇게 해서 씁니다. 왜 그렇게 쓰냐. 청소하기가 쉽잖아요. 
야, 그림 묶음은 이렇게 큰 거는 이게 4천 얼마인가? 아, 이게 50ml 짜리고 4천 얼마 이랬는데 저는 많이 쓰니까 이런 걸 쓰는데요. 아, 그냥 가정에서 한두 번 이렇게 아, 실험 삼아 해보려면 다이소 가면 팔거든요. 다이소 가면 아크릴 묶음하고 다니시 다 팔아요. 이런 붓들도 다 파니까 그냥 처음부터 너무 큰 거를 쓰면 아, 안 하고 만약에 저기 하면 버릴 수가 있잖아요. 그러니까 처음에는 너무 큰 거를 하시지 말고요. 조그만한 걸 해서 해보시다가 나중에 아 이거 재밌고 할만하다 이러면 그때 가서 저처럼 큰걸 사서 써도 돼요 아크릴 묶음도 어 거의 바니쉬처럼 빨리 말라거든요 그러니까 이거 무늬 있는데도 여러분 신경 쓰지 말고 그냥 바탕색을 바른다 해도 나중에 이게 원체 빨리 말르니까 다른 색을 칠한데도 아무 지장이 없이 어 괜찮아요 요 속에 차라리 안 바르면 문제가 생기지만은 발라서 이렇게 하다가 색감이 있어도 어 꽃무늬를 칠할 때 지장 없어요 아크릴 물갈이 원체 빨리 만들, 말리기 때문에 그러고 난 다음에 아크릴 물감을 칠해서요 만들어 놓은 화분을 구경시켜 드릴까요 얘는 벚꽃나무를 연상해서 그리 어, 합식을 해도 되고요 창을 심어도 되고요 조금 큰 화분이에요 그리고 얘는 더큰 화분인데 약간 군생 좀큰 구생 군생을 심어도 아마 가능할 거예요 원래 속에는 음, 물감을 칠하지 않는데 남은 물감을 버리기 아까워서 속에를 칠해 놨답니다 그러나 여기는 벚꽃을 이렇게 연상해서 이렇게 색감도 투톤 느낌이 나도록 했어요 이렇게 해놨고요 얘는 꽃다발 하병에 꽃다발 꽃인 게좀 엄발란 사게 이렇게 만들어 놓은 거고요 음, 이코 얘는 부엉이에요 부엉이 부엉이도 지금 실제로 화면에 더 이건 진하게 나오네요 실제로 조금 더 옅은 투톤의 어, 부엉이고요 얘도 부엉인데 음, 조금 콩보다 조금 더큰 부엉이 만들어 놓은 거죠 오늘 부엉이고요 얘는 봄에 벚꽃나무에 집 뒤에 벚꽃나무가 한, 한 그루 있는데 이렇게 꽃나무에 꽃이 예쁘게 피어 있는 이렇게 아, 작은 집을 연상해서 이렇게 만들어 놨는데 얘는 조금 살짝 농불이라서 음, 뭘 심어도 어, 괜찮을 듯 싶고요 얘들은 뭐 창을 심는다든가 군생을 심으면 되겠죠 그렇게 해서 이렇게 화분을 만들어 놨답니다. 감사합니다. 좋은 하루 되십시오.